สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเทคนิคที่ใช้ในการเขียนฟังก์ชันที่จะต้องส่งค่ากลับมามากกว่า1ค่านะครับว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรกันได้บ้างนะครับแบบง่ายๆเนี่ยเริ่มต้นมานะครับผมก็ include ตัวนี้มาก่อนนะครับ standard I/O ตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนฟังก์ชัน main ขึ้นมานะฮะอ่าคันนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับว่าฟังก์ชันที่จะส่งค่ากลับมา2ค่านะครับจริงแล้วมีเยอะๆเลยนะครับเราเอาตัวอย่างง่ายๆในวันนี้ก่อนนะกันนะครับสมมุติว่าเรามีตัวราคาสินค้านะครับ total price สมมติเท่ากับ107บาทเนี่ยเรารู้ว่าใน107บาทนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือราคาสินค้าจริงๆเท่ากับ100แล้วในบ้านเราก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% คือ7บาทแบบนี้ใช่ไหมครับหากผมต้องการเขียนฟังก์ชันที่ให้ผู้ใช้ใส่ตัวเลขนะครับราคารวมภาษีเข้าไปเนี่ยแล้วให้ส่งค่ากลับมา2ค่าว่าจริงๆแล้วราคาสินค้าเท่าไหร่แล้วก็แวตเท่าไหร่นะครับเราจะเขียนยังไงได้บ้างนะครับามาดูนะครับอย่างแรกนะครับผมก็เขียนเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าตั้งชื่อตัวฟังก์ชันแบบนี้ดูนะครับแล้วผมบอกว่าให้ผู้ใช้ใส่ค่านะครับสมมุติว่าเป็น total price เข้าไปแล้วก็ผมจะผ่านค่าตัว price ตัวนี้กับ v a t ตัวนี้นะครับเข้ามานะครับผมก็ตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว v a t แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องการให้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับทำการเปลี่ยนค่าตัว price กับ v a t เพื่อที่ว่าตัวที่เรียกก็คือ main นะครับจะได้ค่าตัว price กับ v a t กลับมาอ่ะมาดูวิธีการเรียกใช้งานก่อนละกันสมมุติว่าผมก็ตั้งตัวแปลขึ้นมานะครับก็คือมี price มี vat น่าจะตั้งตัว total ไปด้วยนะครับตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วตอนที่ผมจะเรียกใช้งานนะครับผมก็พิมพ์แบบนี้นะครับ price part แบบนี้แล้วก็ผ่านตัว total price เข้าไปส่วนตัว price กับ vat นะครับผมต้องผ่านตัว address เข้าไปให้นะครับเพราะว่าถ้าผมผ่าน address เข้าไปสังเกตนะครับตรงนี้เป็นตัวแปร pointer นะครับงั้นเราก็ผ่านค่า address เข้าไปนะฮะพอผ่านค่า address เข้าไปได้นะครับค่าที่อยู่ในตัว price part นะครับถ้ามีการเปลี่ยนตัว price หรือตัว v a t เนี่ยมันก็จะกระทบต่อ price กับ v a t ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะฮะสมมติผมเขียนแบบนี้ก่อนนะครับสมมติว่าตั้งตัวนี้ total price เอาตัวเลขง่ายๆก่อนเท่ากับ107ละกันแบบนี้นะฮะส่วนโค้ดข้างในตรงนี้เราเขียนไงครับเนี่ยเราก็บอกว่าเริ่มต้นจาก v a t ก่อนเลยนะครับตัว v a t นี้อย่าลืมเราต้อง dereference มันนะครับเราจะใช้อันนี้ส่วนรายละเอียดนะครับว่าทำไมต้อง dereference ต้องมีดอกจันหรือว่าต้องเป็น ampersand เนี่ยลองไปดูเนื้อหาเกี่ยวกับตัว pointer ละกันนะครับแต่ในที่นี้คือเรา dereference ตัวนี้เข้ามาแล้วเราก็บอกว่าตัว total price คูณด้วย7หารด้วย107แบบนี้นะครับก็คือตัว vat ส่วนตัว price ของเรานะครับก็คือคิดง่ายๆก็คือ total price ลบด้วย vat นั่นเองอ่าสมมติโค้ดเราเขียนแค่นี้อ๋อเดี๋ยว vat ตรงนี้ต้องมีดอกจันอ่าโอเคอย่างนี้นะครับลองดูนะครับพอผมได้แบบนี้เสร็จแล้วผมก็พิมพ์นะครับ total price เท่ากับตัวน,นี้นะครับแล้วก็ price เท่ากับแล้วผมก็พิมพ์ค่าพวกนี้เข้าไปนะครับอลองดูตัวอย่างง่ายๆก่อนแล้วเราก็รันดูนะฮะเห็นไหมครับถ้า total price ของเราเป็น107นะครับราคาสินค้าจริงๆคือ100แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ7ลองเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็น1070แล้วกันนะครับก็ได้นะครับก็ได้เป็นแบบนี้หรือว่าเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นก็ได้นะครับ1240แบบนี้เนี่ยแล้วก็รันดูนะฮะเราก็จะได้ตัวราคากับภาษีมูลค่าเพิ่มแบบนี้นะครับแต่การเขียนแบบนี้นะครับอาจจะดูโอเคแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้บางคนจะรู้สึกว่าในเซนส์ของฟังก์ชันนะครับควรจะส่งค่ากลับมานะครับไม่ใช่ว่าเราต้องผ่านตัวแปร2ตัวนี้เข้าไปคือ price กับ v a t ตัวนี้นะเราอยากจะเขียนเรียกใช้งานเหมือนฟังก์ชันโดยทั่วๆไปอย่างเช่นหาค่าซ้ายคอสแทนสแควร์รูทอย่างนี้นะครับแต่คันนี้นะครับในกรณีที่ฟังก์ชันนั้นต้องการส่งค่ากลับมามากกว่า1ค่านะครับเราจะให้ส่งกลับมาเป็นอะไรก็ได้หรือว่าในกรณีนี้ผมว่ามาดูตัวอย่างของการส่งค่ากลับมาเป็นตัว structure ดีกว่านะครับ
เริ่มต้นมานะครับผมใช้คำสั่งนี้นะครับ type define นะครับแล้วก็บอก struct แบบนี้นะครับแล้วผมก็สร้าง structure ขึ้นมานะครับข้างในมีตัว price กับตัว v a t แบบนี้นะฮะอ่าแล้วตรงนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อเป็นตัว data type ของผมนะครับผมอาจจะตั้งชื่อว่าเป็น price type แบบนี้ก็ได้นะฮะอ่าแล้วคันนี้พอผมได้แบบนี้ผมก็มาสร้างฟังก์ชันที่จะส่งค่ากลับมาเป็นตัว Data type ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนแบบนี้แล้วถัดมาสมมติผมเขียน price path to แบบนี้ละกันอ่าดูนะครับถ้าผมเขียนแบบนี้เนี่ยคันที่เราจะรับค่าเข้ามาตัวนี้ตัวเดียวนะครับลองเปรียบเทียบบรรทัดที่8กับ11ดูนะครับส่วนในนี้นะครับผมก็ตั้งตัวแปรขึ้นมานะครับเพราะเดี๋ยวผมจะส่งค่ากลับมาเป็นตัว price type ตัวนี้นะครับสมมุติว่าตั้งว่า p ง่ายๆแล้วกันนะครับแล้วผมก็บอกว่า p นะครับตัวแปร p ตัวนี้นะครับเป็น structure นะครับทึ่งข้างในนะครับผมอ้างถึงตัว price กับ value ได้โดยการใช้จุดนะครับ p เห็นไหมครับเราก็เรียกว่า price แบบนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมเขียนจาก value ก่อนนะครับผมก็บอกว่าตัวนี้นะครับก็เท่ากับตัว total price คูณด้วย7หารด้วย107นะฮะตรงนี้อย่าลืมต้องมีจุดศูนย์นะครับเพื่อที่จะให้เป็นการหารกันของตัวที่เป็นตัวดับเบิลไม่ใช่อินทิเจอร์นะครับอันนี้เขียนไว้แบบนี้แล้วผมก็ p dot price นะครับก็เท่ากับ total price ลบด้วย p dot v a t แบบนี้ได้นะฮะแล้วเราก็ return ตัว p กลับไปแบบนี้อ่าดูนะครับผมเขียนโค้ดแบบนี้ลองเปรียบเทียบโค้ดบรรทัดที่8ถึง13กับอีกเวอร์ชันที่เป็นบรรทัดที่1 4บสถึงสิดนะครับแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูผมตั้งตัวแปรนะครับตั้งชื่อว่า p เหมือนกันนี่แหละเราบอกเลยว่าตัวนี้เท่ากับตัว price part two นะครับแล้วก็ผ่านตัว total price เข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วตรงนี้เดี๋ยวขอ copy ค่านี้มานะครับตรงนี้ผมบอกว่าตรงนี้แทนจะเป็น price เฉยๆก็พิมพ์เป็น p dot price p ดับแบทนะแบบนี้นะครับคือพูดง่ายๆตัวนี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยบรรทัด25นะครับ price part to ส่งค่ากลับมาเป็น structure ใน structure จะมีตัว price กับ value อยู่นะฮะผมก็สามารถเขียนโค้ดแบบนี้ได้นะครับคือตัวนี้ส่งค่ากลับมาเป็นตัว p นั่นเองใช่ไหมครับแล้วผมก็ p มาใช้ในนี้สั่งดันดูนะครับเห็นไหมครับคำตอบออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยทั้ง2วิธีนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะชอบวิธีนี้โดยเฉพาะโดยส่วนตัวนะครับถ้าให้ผมเขียนโปรแกรมผมจะเลือกวิธีแบบบรรทัดที่8ถึง13แทนที่จะเป็น14ถึง17นะครับในกรณีที่ต้องการส่งค่ากลับมามากกว่า1ค่าในฟังก์ชันนะครับซึ่งจริงๆแล้วยังมีตัวอย่างอีกเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นถ้าอยากจะไปลองเขียนดูนะครับฟังก์ชันในการแก้สมการควอตราติกอย่างนี้นะเรารู้ว่าสมการ ax กําลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เนี่ยค่าคำตอบนะครับ x จะเป็นได้2ค่าแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าละครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้นะครับวิธีการเขียนฟังก์ชันที่ส่งค่ากลับมามากกว่า1ค่าในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ